গয়ালের দুই সারি বিশিষ্ট অন্তর্মুখী খাদ্য সরবরাহ পথের প্রশস্ততা চওড়া তিন ফুট খাদ্য পাত্রের প্রশস্ততা দুই ফুট খাদ্য পাত্রের গভীরতা ষোলো ইঞ্চি গয়াল দাঁড়ানোর স্থান প্রশস্ততা চওড়া চার ফুট নর্দমার প্রশস্ততা এক ফুট নর্দমার গভীরতা ছয় ইঞ্চি পশু চলাচল স্থানের প্রশস্ততা চওড়া ছয় ফুট গোয়ালঘর যেন সহজে পরিষ্কার করা যায় তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে ঘর শীতের দিনে গরম এবং গরমের দিনে ঠান্ডা দেবে এমন হওয়া উচিত ছাদ কমপক্ষে দশ ফুট উঁচু হলে ভালো ছাদ টিন কিংবা ছনের হতে পারে টিনের ক্ষেত্রে টিনের নিচে অবশ্যই চাটাই বা সিলিং দিতে হবে ঘরের চারিপার্শ্বে দেয়ালের তেমন প্রয়োজন পড়ে না তবে ছাদ অবশ্যই বাহিরের দিকে একটু বেশি প্রলম্বিত হতে হবে মেঝে অবশ্যই শুকনা হতে হবে শীতের দিনে ঘরের মেঝেতে গমের অথবা ধানের খড় নাড়া বিছানা হিসেবে দিতে হবে এবং ঘরের চারিদিকে চটের পর্দা ছাদ থেকে মেঝে পর্যন্ত টাঙাতে হবে সঙ্গ নিরোধ ঘর এ ঘর অবশ্যই মূল ফার্মের দূরবর্তী স্থানে হতে হবে যেখানে খামারে পালনের উদ্দেশ্যে নতুন কোনো গয়ালকে আনার পর কমপক্ষে চোদ্দ দিন বিশ্রাম এবং পর্যবেক্ষণে রাখতে হয় বাহির থেকে নিয়ে আসা যে কোনো পশু নানা রকম ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত থাকতে পারে যা খামারের সুস্থ পশুতে ছড়িয়ে পড়ে খামারে মারাত্মক বিপর্যয় সৃষ্টি হতে পারে এই ঘরে রাখা অবস্থায় পশুকে নানা রকম পরজীবী মুক্ত করা সহ প্রয়োজনীয় চারটি টিকা প্রদান করতে হবে পালিত গয়ালের দানাদার খাদ্য মিশ্রণ গম বা ভুট্টা ভাঙা দশ কেজি প্রতি কেজির মূল্য পনেরো দশমিক সাত পাঁচ টাকা মোট মূল্য একশো সাতান্ন দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা গমের ভুসি পঞ্চান্ন কেজি প্রতি কেজির মূল্য আঠারো টাকা মোট মূল্য নশো নব্বই টাকা চাউলের কোঁড়া তেরো কেজি প্রতি কেজির মূল্য পাঁচ টাকা মোট মূল্য পঁয়ষট্টি টাকা তিলের খোল বিশ কেজি প্রতি কেজির মূল্য চোদ্দ টাকা মোট মূল্য দুশো আশি টাকা লবণ এক কেজি প্রতি কেজির মূল্য আট টাকা মোট মূল্য আট টাকা মিনারেল শূন্য দশমিক পাঁচ কেজি প্রতি কেজির মূল্য বত্রিশ টাকা মোট মূল্য ষোলো টাকা ভিটামিন শূন্য দশমিক পাঁচ কেজি প্রতি কেজির মূল্য দুশো তিরিশ টাকা মোট মূল্য একশো পনেরো টাকা সর্বমোট একশো কেজি সর্বমোট মূল্য এক হাজার ছশো একত্রিশ দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা প্রতি কেজি মিশ্র খাবারের গড় মূল্য ষোলো দশমিক তিন দুই টাকা গয়াল পাল দেওয়ার সময় ও লক্ষণ তিন বছর পরপর সাধারণত গয়াল গরম হয় গাভি গয়ালের মিউকাস বের হয় তবে গরুর মতো লাফালাফি ছোটাছুটি করে না পুরুষ গয়ালের কাছাকাছি যায় প্রাকৃতিক নিয়মে পাল দিতে হয় গর্ভধারণ কাল দুশো আশি থেকে দুশো পঁচাশি দিন প্রাকৃতিক নিয়মে বাচ্চা হয় গাভি গরম হলে পুরুষ গয়ালদের মাঝে শক্তি পরীক্ষা দিতে হয় তবে পালনের ক্ষেত্রে এ দিকটা বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে গর্ভবতী গয়ালের পরিচর্যা খামার পদ্ধতিতে গয়াল পালনের ক্ষেত্রে একটু বিশেষ পরিচর্যা নিতে হবে খাদ্যের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে হয় এ সময় দানাদার খাবার বেশি দিতে হয় সকালে ও সন্ধ্যায় দুইবার দানাদার খাবার দিতে হবে পাহাড়ে চড়ানোর সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন কোনো প্রকার ঝুঁকিপূর্ণ জায়গায় যে খাবার সংগ্রহ না করে তাহলে পড়ে যেতে পারে প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় গোসল করাতে হবে গোসল একবার করানো ভালো গয়াল বাছুর মায়ের দুধ খায় বাছুর সব সময় মুক্ত রাখতে হবে তিন মাস বয়স হলে কাঁচা ঘাস ও দানাদার খাবার গ্রহণ করে প্রিয় কৃষক ভাই দেখলেন কিভাবে গয়াল খামার তৈরি করতে হবে খামারের ঘর কেমন হবে গয়ালকে কি কি খাওয়াতে হবে